שלום לכם. את ראובן פגשתי בפעם הראשונה בסמינר ערכים. בהתחלה הוא היה מאוד מסויג והוא נכנס להרצאות ממש בעל כורחו, רק בגלל אשתו. כשנפגשנו בהפסקה, הוא אמר לי שאף אחד לא יצליח להוכיח לו שהתורה מן השמיים ושחבל על הזמן שלי ושאני אגיד לאשתו שתפסיק לשלוח לו רבנים מאחורי הגב. אחרי שהוא חזר בתשובה, היינו בקשר טלפוני במשך כמה חודשים. כל פעם שהייתה לו שאלה, הוא היה מתקשר. עד שזה הפסיק. לפני בערך שבועיים הוא התקשר שוב זועם כולו. זה היה אחרי שמשרד הבריאות החליט לסגור את בתי הכנסת. שמעת אהרון, הוא אומר לי? הם החליטו לסגור לנו את בית הכנסת. אפילו ברוסיה לא עשו דבר כזה. מאיפה החוצפה הזאת? מה, הם לא מבינים שתפילות עוזרות יותר מהבידוד שלהם? מה, הם לא מבינים שהתפילה זה החמצן שלנו? התפילות באמת עוזרות, הרגעתי אותו, והן באמת החמצן שלנו, אבל כיוון שהתכנסות בתקופה הזאת היא סכנת נפשות, ראובן, פיקוח נפש דוחה תפילה במניין. ובקשר לחמצן, לא נורא, פשוט תיקח אותו בבית. ראובן, חברי, מאוד לא אהב את הכיוון של השיחה, שמעתי את זה בקול שלו. אהרון, הוא אומר לי, אני, אני התקשרתי אליך כדי שתחזק אותי, לא כדי שתקרר אותי, במקום להסכים איתי, אתה מצדד בהם. אבל אתה יודע מה, אהרון? לא אכפת לי מי אתה. אני לא יודע מה איתך, אבל אני, אני מוכן למסור נפש כדי להתפלל במניין. וחוץ מזה, אהרון, הכל מהשמיים, אז אם נגזר על בן אדם למות, לפחות שזה יהיה על תפילה במניין. אבל למה אתה כועס עליי, ראובן? ניסיתי לפייס אותו. זה לא אני אמרתי שאסור להתפלל במניין, זה הרבנים אמרו, ואם הם אמרו... זה פסק הלכה, וההלכה זה מה שהשם רוצה, ראובן. אז איך אתה הולך להתפלל להשם ולמסור את הנפש בניגוד למה שהשם רוצה? ואז ראובן התפרץ. אתה יודע מה, אהרון? כבר מזמן הרגשתי שאתה כבר לא מספיק בשביל המדרגה שלי. אתה אולי טוב לאלה בהתחלת הדרך, אבל אני, אהרון, כבר התקדמתי. היום אתה כבר לא מדריך בשבילי. היום אתה יצר הרע בשבילי. אני רוצה להתפלל והלב שלי בוער ואתה מקרר אותי? עד שהצלחתי להתגבר על היצר הרע ואתה מחזיר לי אותו? אתה צודק, ראובן, אולי אני כבר קטן עליך, אמרתי לו, ואני שמח שזה ככה, זה רק אומר שהתקדמת. אבל בקשר ליצר הרע, יש לי חדשות בשבילך. אני לא יצר הרע בשבילך. למה? כי יש לך יצר הרע משלך. אתה לא התגברת על היצר הרע שלך, אתה פשוט החלפת אותו כשחזרת בתשובה. לפני שחזרת בתשובה, היה לך יצר הרע של מחלל שבת, ועכשיו... יש לך יצר הרע של שומרי שבת. אתה אולי לא יודע, ראובן, אבל יש יצר הרע כזה והוא לא פחות מסוכן. איך אני יודע? <laughs> זה כתוב בפרשת השבוע. זו שאתה הולך לקרוא בבית הכנסת בניגוד להלכה. בפרשת שמיני, אחרי שמשה מקים את המשכן, הוא קורא לזקני ישראל ואומר להם את המילים הבאות. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירע עליכם כבוד השם. אלא שכאן ראובן מתעוררת שאלה. למה אחרי שהמשכן כבר הוקם, משה אומר להם, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו? הרי זה כבר נעשה. ועל כך משיב המדרש, הוא אמר להם משהו אחר. אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע, העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעבודה אחת לשרת לפני המקום. תגיד לי, ראובן, שאלתי אותו, על איזה יצר הרע בדיוק משה מדבר? הוא, הוא הרי מדבר עם זקני ישראל, הוא הרי מדבר עם צדיקים, אז איזה יצר הרע הם צריכים להעביר מליבם? ועל כך משיב הנציב, וזה לשונו. והעניין שכבר היה בימי משה כיתות בישראל, שהיו להוטים אחרי אהבת השם, אבל לא על ידי גבולות שהגביל התורה. לכן, בבוא יום גילוי השכינה, שהיה תכלית תשוקתם, אמר משה לישראל כי לא כן הדבר, אלא אותו יצר הרע העבירו מלבכם, שגם זו התשוקה, אף על פי שהיא להשיג אהבת השם בקדושה, מכל מקום, אם היא לא בדרך שעולה על רצונו יתברך, אינו אלא דרך יצר הרע להטעות ולהטעות דעת גדולי ישראל בזו התשוקה. וזהו כותב הנציב מה שנאמר על הקדוש ברוך הוא, 
אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ועל זה שואל הנציב, אי אפשר לפרש שוחד ממון או שוחד דברים לפני הקדוש ברוך הוא. אפילו הרבה מעשים טובים, גם זה אינו בכלל שוחד, שכל מה שביד האדם לעשות לטוב, הוא מחויב לעשות, וזה לא שוחד, אלא... על כורחך, כותב הנציב, השוחד הוא מסירות נפש ודביקות נעלה, ומכל מקום, אם זה לא על פי התורה, אינו עולה לרצון ויהיה נענש על זה, ובזה שייך לומר שלא ייקח שוחד. היינו שנותן נפשו על אהבת השם ועל כבודו יתברך באופן שאינו מחויב בזה, ואין לך שוחד גדול מזה. ובא משה רבנו, כותב הנציב, בשעה המוכשרת לכך, להגיד לאדם, אשר רק זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם, ולא על ידי דרכים אחרים, איש כפי רעיון לבבו. הבנת, ראובן? <laughs> הנציב מסביר שבימי משה היו צדיקים שכל כך אהבו את הקדוש ברוך הוא, שהם היו מוכנים לעשות הכל כדי להתקרב אליו. הכל, הכל. גם מה שהוא אמר לא לעשות, אפילו אם הם ימותו בגלל זה. לכן משה מזהיר אותם ביום הקמת המשכן, שאת הקדוש ברוך הוא עובדים רק בדרך שהשם ציווה, ושאת היצר הרע של אהבת השם צריך לנצח בדיוק כמו שצריך לנצח את היצר הרע של העבירות האחרות. הבנת? משה מזהיר את בני ישראל רגע לפני שהשכינה מתגלה במשכן, שלא ינסו לשחד את הקדוש ברוך הוא עם מסירות נפש על מצוות במקום שהשם אמר את ההפך, כי השם הוא לא לוקח שוחד. אתה מבין, ראובן? זה היצר הרע של הצדיקים. לרשעים הוא אומר לעבור על המצוות של השם, ולצדיקים הוא אומר למסור את הנפש על המצוות של השם. רק שהשם לא ציווה למסור. הבנת, ראובן? אם ההלכה אומרת שאסור להתפלל במניין כי מסוכן, ואתה מחליט כן להתפלל, אתה חוטא באשר לא ציווה השם. אתה כאילו מנסה לשחד את הקדוש ברוך הוא, אלא שכבר למדנו שהקדוש ברוך הוא לא מתרשם מזה. למה? כי הוא לא לוקח שוחד. אתה מבין, ראובן? לא אני היצר הרע שלך, לא אני זה שמקרר אותך. היצר הרע שלך זה היצר הרע שלך, אלא שבעבר הוא אמר לך לעשות עבירות, ועכשיו הוא מחמם אותך לעשות מצוות נגד רצון השם. ועוד נקודה קטנה, ראובן, לא שאני מאיים, אבל בהמשך הפרשה כתוב מה קרה למי שרצה להתקרב להשם לא לפי הכללים של השם. ואתה יודע למה זה קרה להם? חז"ל אומרים שזה קרה כי הם הורו הלכה בפני רבם, כי הם חשבו שהרבנים שלהם כבר לא מספיק טובים בשבילם. אתה מבין, ראובן? אתה לא צריך לכעוס עליי, זה ממש לא אני. זה משה רבנו אמר את זה, ועליו, ראובן, הרי אתה לא רוצה לכעוס, נכון? שבת שלום.